కాడా దుంపలతో పచ్చిమిర్చి ఫ్రై ఈ బంగాళాదుంప ఫ్రైకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ బంగాళాదుంపలు వీటిని చక్కగా కట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఏంటంటే నీళ్ళలోనే ఉంచండి చక్కగా నీళ్ళల్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే నీళ్ళలో ఉంచి తీసి దాంట్లో అంటే ప్యాన్లో అంటే బాగా వేగిన నూనెలో వేయాలన్నమాట తర్వాత వచ్చి ఆయిల్ చూసారుగా చిన్న కప్పులో చక్కగా అలా తీసి పెట్టుకోండి తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఈ పచ్చిమిర్చిని ఏంటంటే ఆ తర్వాత అంటే జస్ట్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇక కూర రెడీ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా కచ్చాపిచ్చిగా మీరు మిక్సీలో వేసుకొని ఆ పేస్ట్ని వేయాలి తర్వాత వచ్చేసి ఉప్పు చూసారా మీకు అర్థం అవటం కోసం సహజంగా కూర టేస్ట్ రావాలంటే ఉప్పు కారం అని కరెక్ట్గా ఉండాలంటారు సహజంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వీడియోలో ఎంత ఉప్పు వేయాలి అన్న విషయాన్ని మీకు స్పూన్ల ద్వారా చూపిస్తాం కాబట్టి ఇది మీకు ఈజీగా అవుద్ది తర్వాత వచ్చి కొత్తిమీర లాస్ట్లో ఫ్రై అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా ఆ కొత్తిమీరని దాన్ని చక్కగా ఫ్రై మీద చల్లుకోండి తర్వాత కరివేపాకు బంగాళదుంప ఫ్రైని స్టార్ట్ చేద్దామా వేడెక్కిన ప్యాన్లో ఆయిల్ పోసేద్దాం ఫస్ట్ సరా చక్కగా అలాగా ఆయిల్ పోసేద్దాం పాన్ కూడా బాగా వేడెక్కింది వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఆయిల్ పోసాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు బాగా ఆయిల్ వేడయింది వేడయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఇందాక మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా బంగాళదుంపలు అవి నీళ్ళలో నానబెట్టుకున్నాం అంటే నీళ్ళలో పెట్టామన్నమాట ఎప్పుడు కూడా బంగాళదుంపలు విడిగా పెట్టద్దు అని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఆ బంగాళదుంపల్ని ఆయిల్లో వేద్దాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆయిల్లో వేసేటప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఆ బంగాళ ముంపలు నీటిలోంచి తీసేటప్పుడు ఎక్కువ నీరు లేకుండా ఒకసారి విధించుకొని చక్కగా ఆయిల్లో వేయండి ఎందుకంటే ఆయిల్ వాటర్ కలిస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది వస్తుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే మెయిన్ టిప్స్ అనమాట వంట చేసేటప్పుడు చక్కగా ఈసారా ఆయిల్లో చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది చాలా బాగుంటుందండి పచ్చిమిర్చితోటి చక్కగా ఏదన్నా సరే కూరతోటో లేదా మరి ఏదన్నా పచ్చడితో ఈ ఫ్రై నంచుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ బంగాళ నొప్పుల్ని చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలి అంటే కలర్ మారాలన్నమాట కలర్ మారాలంటే ఏం చేయాలి ఈ బంగాళ దుంపలన్నీ కూడా చక్కగా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు చక్కగా రెండు మూడు సార్లు కలపండి కలిపిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా ఏంటంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ చక్కగా ఆయిల్లో బంగాళ దుంపలు ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రై అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మూత పెట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంచండి ఓకేనా ఓ టెన్ మినిట్స్ మగనిద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆ టెన్ మినిట్స్ అలాగే వదిలేయకుండా మూత తీసి ఒకటికి రెండు సార్లు అటు ఇటు నెమ్మదిగా కలపండి మళ్ళీ ఒక కనీసం టూ టైమ్స్ అంటే ఈ ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్లో ఒక టూ టైమ్స్ అన్నా చక్కగా అటు ఇటు కలపండి ఓకేనా టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదండి చూసారా బంగాళదుంపలన్నీ చక్కగా ఆయిల్లో ఆఫ్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం స్లిమ్లోంచి అంటే తక్కువ మంటలోంచి హైలోకి అంటే పెద్ద మంట పెట్టేసేసి గ్యాస్లో ఏం చేయాలి మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకేనా ఈ డీప్ ఫ్రై అంటే బంగాళదుంపలు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై అవుతున్నంతసేపు అటు ఇటు మాత్రం కలుపుతూనే ఉండండి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు చక్కగా వాటిని ఆ బంగాళదుంపలు ఫ్రై అయిన వాటిని ఏంటంటే ఒక బౌల్లోకి చక్కగా తీసుకోండి ఈ చిరులు గెలిట్ ఉంటుంది కదా ఈ చిరులు గెలిట్లోంచి చక్కగా తీసేసుకోండి జాగ్రత్త ఆయిల్ ఎప్పుడు ఆయిల్తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి పొయ్యి దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దయచేసి ఫోను మాట్లాడుతూ ఏదో ఆలోచిస్తూ వెనక్కి తిరిగి సమాధానాలు చెబుతూ ఇలాంటివన్నీ చెయ్యకండి దయచేసి ఎప్పుడు కూడా వంట చేసేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వంట మీదే పెట్టండి అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆర్పేసి మీ ఇష్టం అది ఓకేనా అలా ఫ్రైస్ అన్నీ తీసేసుకొని ఒక కప్లో తీసుకొచ్చి బౌల్లో తీసుకున్నాం కదా తీసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ని పూర్తిగా వేరే దానికి వేరే గిన్నెలోకి పోసేసుకోండి మనం బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా బంగారు నొప్పులు అట్లా పాన్లో అలా పోసేసుకోండి వేసేసిన తర్వాత పూర్తి ఒకసారి అటు ఇటు చక్కగా కలిపేయండి కలిపేసిన తర్వాత ఇందాక మనం చూసాం కదా ఏం చూసాము పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉప్పు మూడు కలిపి అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా మిక్సీ వేసుకుందండి వాటిని అంటే ఆ పేస్ట్ని మనం ఇందులో కలిపామన్నమాట చూడండి చక్కగా అలా కలిపేసేసాం చూసారా బంగాళదుంపల ఫ్రై పచ్చిమిర్చితోటి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చక్క అండి బంగాళదుంపలు కూడా చక్క ఇద్దరికి లేదా ముగ్గురికి చక్కగా సరిపోద్దండి మ్యాక్సిమం ఒక టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్తో చేసిన బంగాళదుంపల కర్రీ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా బంగాళదుంపల ఫ్రై రెడీ ఓకే